ডাক্তার ঘোষ আপনি একটু যদি ডাক্তার নাথকে ইন্ট্রোডিউস করেন আমি আজ থেকে প্রায় বছর চারেক আগে আমাদের প্রত্যেকের প্রিয় ডাক্তার বাবু সুশান্ত বাবুর সঙ্গে সুশান্ত ডাক্তার বাবুর সঙ্গে যাদবপুরে গেছিলাম সেখানে আমি একটা একক নাট্য দেখেছিলাম এবং সেখানে মঞ্চে ছিলেন শঙ্কর নাথ স্যার উনি যখন কথা বলেন উনি যখন কোন একটা বিষয়কে যখন বক্তব্য যখন রাখেন তখন কোন খানটাতে মনে হয় না যে আমি একটা মনোলগ শুনছি সেখানে আমি চোখের সামনে প্রচুর চরিত্রকে জীবিত হতে দেখি প্রচুর চরিত্রকে একসঙ্গে কথা বলতে শুনি এবং যে বিষয়টার উপর উনি তখন বক্তব্য রেখেছিলেন সেই বইটা তো রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত বই উনি বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার মুজফ্ফর আহমেদ পুরস্কার এবং বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মোটামুটি প্রতিটা ফিল্ডেরই আমাদের কৌস্তুভ বাবুকে যখন আমরা জিজ্ঞেস করি মানে কোনো একটি কারণে সেটাও বছর ছয়েক আগে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলাম তখন স্যারের বক্তব্য শুনে এবং স্যারের এই বলা নিয়ে বলছিলাম তার বাগ্মিতা নিয়ে বলছিলাম তখন সেখান থেকে জানতে পারলাম উনি অ্যামেজন অ্যাস্ট্রোনমির একজন অন্যতম প্রতিকৃ তারপর জানতে পারলাম উনি ছবিও আঁকেন এবং তার আঁকা ছবি মেডিকেল কলেজে রীতিমতো মানে টাঙানো রয়েছে স্যার সেখানকার প্রিন্সিপালও স্যার মানে রিটায়ার করে যাবার প্রচুর মেডিকেল কলেজের বহু ডিপার্টমেন্ট স্যার একজন রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্ট সাধারণ ভাষায় স্যার ক্যান্সার চিকিৎসার সঙ্গে অত্যন্তভাবে যুক্ত বহু মেডিকেল কলেজের এই ডিপার্টমেন্টটিতে তিনি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ছিলেন প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং বর্তমানে রিটায়ার করে যাওয়ার পরেও ওই মানে ঢেকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভাঙে উনিও যথারীতি তাই করছেন এবং মানে যতদূর সম্ভব জানি আমি বিষয়টা নিখর যাতেই হয় এবং মানে উনিশ শতকের ব্যাপারে তার যে চর্চা সেই গবেষণাটা মানে সেই গবেষণাটা দিয়ে বোধ হয় বেশ কয়েকটা পিএইচডি বেরিয়ে যেতে পারে এই ব্যাপারে তো আমি নিশ্চিত এবং স্যারের কথা আমি যতই শুনি বহুজনের নাম যাদের নাম আমি কখনো শুনিনি আমার মনে হয় আমি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি মধুসূদন গুপ্তকে তো উনি রীতিমতো হিরো করে তুলেছেন সেটা তো ছেড়েই দিলাম তাছাড়াও তামিজ খান মানে ফিজিশিয়ান যাদের নাম সেরকম ভাবে আমি জানি না সেরকম ভাবে আমি শুনিনি ওনার লেকচার পরবর্তীকালে আরেক জায়গায় শুনেছি সেখান থেকে জানতে পেরেছি মানে স্যার আমাদের কাছে একটা মানে চলন এবং অসম্ভব ভালো গান গান আমি তো বুঝতেই পারছি না কি বলবো ওনাকে নিয়ে মানে যাই করেছেন সেটাতেই উনি সফল মানে আমাদের সঙ্গে থাকবেন তারা এই সময়কার স্মৃতিটা একদম মাথাতে নিয়ে যাবেন মানে একটা ছবি একটা সিনেমা তারা একদম মানে দারুণ একটা সিনেমা তারা দেখে যাবেন একটা দারুণ ছবি তারা নিয়ে যাবেন যেটা তাদেরকে অন্তত আগামী ছ মাস বহু কাজের বহু বাধা ফেরতে অনেক সাহায্য করবে ছ মাস এই জন্যই বললাম আমাদের উৎসাহের কার্ডটা তো একটু রেক্টাঙ্গুলার হাইপার প্যারাবোলা টাইপের চলে তো ঠিক আছে আমি আর কিছু বেশি বলছি না ওয়েলকাম স্যার আপনি এসছেন আমরা মানে অত্যন্ত গর্বিত এবং আনন্দিত বাকিটা প্রদীপ স্যারই বলুন সেটাই আমি চাই না আমি কিছু বলবো না স্যার শুরু করে দিন আমরা আজকে আপনাকে পেয়ে একটা ধন্য এবং সবচেয়ে বড় কথা এরকম একটা বিষয় যে বিষয়টা নিয়ে কাজ খুব কম হয়েছে বিদ্যাসাগরের স্বাস্থ্য ভাবনা আপনার কাছে শুনতে আমরা সবাই আগ্রহী আমি বন্ধ করলাম আর এই হাওড়া বিজ্ঞান সংগঠন তারা যে আজকে এমন একটা সুন্দর অনুষ্ঠান করছেন এবং সঠিক সময় সঠিক অনুষ্ঠান আজ বিদ্যাসাগর মশাইয়ের দুশো দুতম জন্মদিন দু হাজার কুড়ি সালে উনিশ সালে দু হাজার উনিশ সালে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগর মশাইয়ের দুশো তম জন্মদিন ছিল দু হাজার কুড়ি সালে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর দুশো একতম জন্মদিন ছিল এবং দুশো বছর পূর্ণ হয়েছিল আর এখন দুশো এক বছর পূর্ণ হলো আজ এবং এটা আজ দুশো দুইতম জন্মদিন তো আমরা সেই দিন সবাই মিলে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি অনেকে অনেক প্রস্তাব দিয়েছেন যে আমাদের জাতীয় শিক্ষক দিবস কেন হবে না ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর এটা ছোটরা সবাই আজকে সচ্চারে বলুক যে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিনটি কি আমরা শিক্ষক দিবস হিসেবে দেখতে চাই নিজের পক্ষে জাতীয় শিক্ষক দিবস যদি নাও হয় অন্তত আমাদের বাংলায় 
পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব বাংলায় দুই মিলিয়ে অর্থাৎ বাংলাদেশ মিলে আমরা যেন একসঙ্গে বলতে পারি যে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বরটা হচ্ছে আমাদের আমাদের শিক্ষক দিবস বাংলায় বাংলায় শিক্ষক দিবস এই বাংলা বলতে আমরা পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ বোঝাবো বাংলাদেশ তো মুখি আছে যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিনটিকে শিক্ষক দিবস করতে খালি একসাথে আমাদের এই বসতে হবে একসাথে আমাদের লড়াই করতে হবে সোচ্চার করতে হবে তা আমরা দেখতে চাই সেটা তো আজকে আমরা বলবো যে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের স্বাস্থ্য ভাবনা মানে বিদ্যাসাগর মশাই কেমন ভাবে মানুষের চিকিৎসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন কি করে সমস্ত দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত রোগগ্রস্ত সব মানুষগুলিকে তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন চিকিৎসার ব্যবস্থা শুধু না তিনি তো নিজে চিকিৎসা করতেন কে কাণ্ড নিজে চিকিৎসা করতেন হ্যাঁ তুই নিজেই চিকিৎসা করতেন কেন কি করে করতেন তিনি কি ডাক্তার ছিলেন না তিনি পড়ালেখা করা মানে ওই মেডিকেল কলেজে গিয়ে ডাক্তার হননি কিন্তু তিনি বাড়িতে বসে পড়ে এবং সেই সময়কার যে সমস্ত বড় বড় ডাক্তাররা ছিলেন তাদের কাছে পড়ে বাড়িতে গিয়ে হোক তা নিজের বাড়িতে ডেকে হোক এদের কাছে পড়াশোনা করে তিনি যেটুকু শিখেছিলেন সেটা সত্যি ডাক্তারি করার মতোই এবং তিনি করে গেছেন বহু বছর সেই আঠেরোশো ছেষট্টি সাতষট্টি সাল থেকে একদম মৃত্যু যে বছর হয়েছিল সেই আঠেরোশো একানব্বই সালে সেই দিন পর্যন্ত তিনি চিকিৎসা করে গেছিলেন মানুষের চিকিৎসা তো উনি কি চিকিৎসা করতেন উনি করতেন মূলত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আমাদের অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করতেন না কিন্তু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন তো এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন করতেন তিনি বলতেন যে আমি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করছি এই জন্য এবং ওটা শেখা খুব একটুখানি সহজ হয় পড়াশোনাটাও সহজ হয় এবং খুব অল্প পয়সার ওষুধ দিলেই কাজ হয়ে যায় আর আমার তো রুগীরা আছে গরিব মানুষ সবাই তো জানো বাবা তোমরা আমার রুগীরা হচ্ছে গরিব মানুষ এই কারণে হোমিওপ্যাথি ওষুধ আমি দিতাম এই হচ্ছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা কোনো পয়সা নিতেন না তিনি কিন্তু বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন ওটাই তো তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তিনি তো সবসময় দান ধ্যান করে গেছেন নিজের জীবনটা পর্যন্ত দান করে দিয়ে যাচ্ছেন শেষকালে তো এই দান ধ্যানের তো একটা অঙ্গ চিকিৎসা করে মানুষকে সেবা করা মানুষকে ভালো করা প্রচুর দান যেমন করেছেন তেমনি সেবা দানও করেছেন তেমনি চিকিৎসা দান করেছেন স্বাস্থ্য যাতে ভালো থাকে মানুষের সুস্থতা যাতে ভালো থাকে এইসবগুলো তিনি করেছেন এবং এটা করতে গেলে একটা জিনিস আমি ছোট ছেলে মেয়েদের কথা বলছি একটা জিনিস তোমরা মনে রাখবে এটা কিন্তু হঠাৎ করে গজিয়ে উঠতে পারে না ছোট থেকেই কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই রকম ছিলেন ছোট থেকেই একেবারে যার জন্য তিনি সারা জীবন এইটাকে বজায় রাখতে পেরেছিলেন এই জন্য আমি বলবো সমস্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যারা ছাত্রছাত্রী এখানে আছো তাদেরকে বলবো এখন থেকেই তোমরা মানুষের সঙ্গে মেশো মানুষের দুঃখ কষ্ট বোঝবার চেষ্টা করো এবং তাকে সেবা দাও দরকার হলে কোনো রুগী কোথাও সুযোগ পাচ্ছে না তুমি নিজে ব্যবস্থা করো তাকে একটা কোথাও নিয়ে তাকাবুর কাছে নিয়ে যাও এটাও তো তুমি পারবে এটা করলে সে কিন্তু খুব সহজে চিকিৎসাটা পাবে এইটা করতেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমি তোমাদের একটা গল্প বলছি ওই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এই গল্প এই সালটা হচ্ছে আঠারোশো বত্রিশ কিংবা তেত্রিশ একটু আগে কি একজন যেন বলছিল তোমাদের মতো ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তো জন্ম সেই আঠারোশো কুড়ি সালে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর আসলে বাংলা ছিল সেটা বারোই আশ্বিন বারোই আশ্বিন ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর এখন কিন্তু বারোই আশ্বিন যদি আমরা মানি যদি বারোই আশ্বিনটা মানি বাংলা মতে তাহলে এটা হয়ে যাবে উনত্রিশে সেপ্টেম্বর ওই জন্য মাঝে মাঝে বলা হয় উনত্রিশে সেপ্টেম্বর জন্মদিন মাঝে মাঝে বলা হয় ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর জন্মদিন আর ইংরেজিটা মানলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরী ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর জন্মেছিলেন আর বাংলাটা মানলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরী বারোই আশ্বিনটাই জন্মেছিলেন তাহলে আমরা যে কোনো একটা মানতে পারি আমরা দুজনের জন্মদিন তো আমরা তো বাংলা মতে মানি যেমন ধরে যাক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং যেমন ধরা যাক কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঁচিশে বৈশাখ আমরা ইংরেজি মতটা ধরি না আমরা কিন্তু পঁচিশে বৈশাখ আমরা জন্মদিন পালন করি তেমনি নজরুল ইসলামের আমরা জন্মদিন পালন করি এগারোই জ্যৈষ্ঠ আসলে উনি জন্মেছিলেন সেই চব্বিশে মে তো চব্বিশে মে পঁচিশে মে ছাব্বিশে মে এই তিন দিনে ঘুরে ফিরে ওই এগারোই জ্যৈষ্ঠ আসে তাহলে আমরা 
छब्बीसेप्टेम्बर टाइ प्रचलित जन्मदिन माना छब्बीस सेप्टेम्बर ही मानसि तो देखी से अठारोश बत्रीस तेतरिस साल कथा तक कि बस बालक ईश्वर बस कत बारो तेर का बारोर मत तो बालक ईश्वर के तो आठा साले तक तो बस आठ बचर मत तो कलकता नहीं चले बाबा ठाकुर दास बंदोपाध्याय कलकाय नहीं एक तो पढ़ा भलोक पढ़ा पढ़ा लेखा कर शिक्षा पा कलकाय एने के संस्कृत कलेजे भर्ती कर दीचे बालक ईश्वर के भर्ती है और दुबर गे जो तक त्रिश साल टाल तक बाकी दू भाई के नहीं चले त्रिश एक त्रिश साले पर भाई दीनबंधु दीनबंधु बंदोपाध्याय ताके चले कलकाय से संस्कृत कलेजे तरह पर भाई जाके एक आगे तुम आलोचना कर शम्भुचंद्र बंदोपाध्याय शम्भुचंद्र विद्या रत्न आ कि तो बाबा पदवी बंदोपाध्याय सब सकले ही बंदोपाध्याय तो शम्भुचंद्र दीनबंधु ईश्वरचंद्र तीन जन तक पढ़े ओ अठारोश बत्रीस तेतरिस साले संस्कृत कलेजे विद्यालय धरे नौ तुम्हारा क्या अल्प बस तक तो स्कूल मत क्योंकि तो नाम संस्कृत कलेज जेमन नाम छो हिंदू कलेज आसल तो विद्यालय छो पर अवश्य आलदा हलो विद्यालय एवं कलेज आलदा हो गल दो आलदा सेक्शन हलो ठीक तेमी एखे संस्कृत कलेजे विद्यालय पढ़त तीन भाई एबार कलक जो एल कोथाय थकत जार हावड़ा ब्रीज टा मान रवींद्र सेतु कलकार दिखे पड़े से जगह अंचलटार नाम हम बड़ बजार ये बड़ बजार विशाल सत्य बड़ ही बजार पृथ्वी जावतियों सब पा जाए बड़ बजारे तो ओने थकत जगत दुर्लभ सिंह इन बड़ लोक छे बाड़ी बड़ खूब विशाल बड़ ओई बाड़ी एक आश्रय पेल ठाकुरदास बंदोपाध्याय थकबार आश्रय तो कलकाय चाकरी करबें एबारती जो बड़ ऐले के लिए इलें ईश्वर के ईश्वर एल ईश्वर कथा थकबे तो जगत दुर्लभ के बोलें अपनारे जी ऐले के एक आश्रय दें ऐले एखे पढ़ाशुना कर हाँ थकुक ना थकुक जगत दुर्लभ सिंह बोलें तो ईश्वर थकल ओ बड़ बजारे तपर बाकी दूजन दीनबंधु एवं शम्भुचंद्र सबाई ओखने थकब तीन जन तीन भाई ओखान पढ़ाशुना कर अठारोश बत्रीस तेतरिस साले सकाल बल्ला पास घरे जगत दुर्लभ सिंह मशाई के एक भद्रलोक बोल सिंह मशाई आत्मये गंगार धारे अमुक जगह आत्मयो पांच जन तो ओलाठा रोगे मृत्यु पथ जी और तो पांच जन मारा जालाओटा मान कि जान कलरा कलरा कि जिन कलरा प्रचुर पायखाना है पतला पायखाना है जलर मत और बमी है और तर मारा जाए जी चिकित्सा ना तो तत्कालीन जुगे तो यो भलो चिकित्सा छो ना अने मारा गखन और कलरा तक प्रचंड भयनक छो एके बारे सारा भारतवर्ष जुड़े तक कलरा चल से ही अठारोश सतर साले कलरा शुरू होलरा खेपे 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 अठारोश बत्रीस तेतरिस पर्त चले आरोप पंचाश साले आरोप षाठ तेष्टि साले आर आशी एकाशी साले तरह आर आठ अठारोश निानबी साले एवं भयंकर जो शेष भयंकर कलेटा हो दस साले तो पर बोलो ना कि एखे लड़ाई कर जितते पे ओषुदपत दिए इत्यादि इत्यादि अनेक कि आविष्कार होने एत कलर प्रकोप नहीं कंतु तक ओ बालक ईश्वर समय अठारोश बत्रीस तेतरिस साले एत ओषुद छा जे सब ओषुद ओषुद नय ओषु की अल्प किचु किचु चिकित्सा छो जल चिकित्सा इत्यादि इत्यादि फल चिकित्सा 
আমরা বলি জল চিকিৎসা এবং ফল চিকিৎসা দেখো কিরকম এইবার তো বালক ঈশ্বর শুনলেন কানে এখান থেকে ওখানে পাশের ঘরে বলছে শুনতে পেয়েছে জায়গাটা বুঝে নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ওই যে পাঁচটি লোক মারা যাবে এই কলেরাতে মারা যাবে না এটা হতে দেওয়া যায় না বয়সটা ভাবো আমি তোমাদের বলছি এগারো বারো খুব জোর সাড়ে বারো তেরো এই বয়সের একটা ছেলে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে নিয়েছে এই পাঁচটি মানুষকে বাঁচাতে হবে আমরা দেখতে চাই তোমাদের মতো এই রকম একটা ইয়ে কি বলে মনোভাব তোমাদের মতো দেখতে চাই যে কোনো মানুষ বিপদে পড়লে বাঁচাতে হবে তাকে তো বালক ঈশ্বর সেটা করলেন বালক ঈশ্বর শুনেই তাড়াতাড়ি রান্না টান্না শুরু করে দিলেন সকালবেলায় উনি তো রান্না করতেন চার চারজনের রান্না উনি করতেন বাবা আর তিন তার তিন ছেলে ঈশ্বর দীনবন্ধু আর শম্ভুচন্দ্র এই চারজনের রান্না করে তাড়াতাড়ি করে নিলেন করে নিয়ে খেয়ে নিয়ে তিনজনে স্কুল চলে গেলেন মানে সেই সংস্কৃত কলেজে পড়তে চলে গেলেন বাবা তার আগেই চলে গেছে অফিসে চলে গেছে যেখানে কাজ করেন তাই তিনজন চলে গেলে তিনজন চলে গিয়ে বিকেলবেলা ফিরে এলেন এবার যেতে হবে ওইখানে বালক ঈশ্বর ঠিক করছে ওইখানে যেতে হবে গঙ্গার ধারে এবার যেটা হলো সেটা সে পরের দুই ভাইকে বললো শোন আমি একটু ঘুরে আসছি তোরা রাতের খাবারটা খেয়ে নিস আমি এখানে ঢাকা দিয়ে রাখছি আর বাবাকে তোরা খাইয়ে দিস কোথায় যাচ্ছি জানার দরকার নেই কাছেই যাচ্ছি চিন্তা করিস না আমি ঠিক চলে আসব বলেই বালক ঈশ্বর ওই বালক ঈশ্বর মানে বারো তেরো বছরের ছেলেটি চলে গেল সেই গঙ্গার ধারে যেখানে জগৎ দুর্লভ সিংহ মশাইয়ের ওই আত্মীয় থাকেন এবং কলেরায় ভুগছেন তখন সন্ধে হয়ে গেছে তিনি ঢুকছেন ঢুকে অন্ধকারে বুঝতে পারেননি দেখছেন যে পাঁচজনই শুয়ে রয়েছে তাড়াতাড়ি চকমকি ঠুকে তখনকার দিনে দেশটাই তো ছিল না ওই চকমকি ঠুকে পাথরের পাথরে এরকম ঠুকে একটা ইয়ে করে আগুন জ্বাললেন প্রদীপটা জ্বাললেন প্রদীপ জ্বালা হলো এই প্রদীপ দিয়ে তিনি দেখলেন যে পাঁচজন শুয়ে রয়েছে আর মেঝেটা ভেসে যাচ্ছে ভূমিতে পায়খানায় সমস্ত কাপড় চোপড় একাকার হয়ে গেছে পাঁচজন একেবারে মৃত্যু পথ যাত্রী ওরা মারা যাবে তিনি তাড়াতাড়ি পাশের বাড়িতে চলে গেলেন তখন সন্ধে হয়ে গেছে পাশের বাড়ি থেকে এক ঘরা একবার পরিষ্কার জল নিয়ে এলেন আমাকে একটু দিন পরিষ্কার জল ওইখানে ওরা তিন পাঁচজন মিলে মারা যাচ্ছে দিন পাশের বাড়ি দিয়ে দিল সেই ঘরায় করে জল এনে তিনি চামচে করে করে পাঁচজনের মুখে দিয়ে যেতে লাগলেন কেন দিচ্ছেন তিনি জানতেন জল দিতে হবে কেন জল শরীর থেকে বেরিয়ে যায় বলেই মানুষ মারা যায় তিনি ওই খাইয়ে যাচ্ছেন এক পাঁচজনকেই জল খাইয়ে যাচ্ছেন খাওয়াতে 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 পারে দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টা হয়ে গেল দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টা ধরে জল খাওয়া খাওয়ানোর পরে তার মনে হলো বোধ হয় একটু ওরা একটুখানি একটু বোধ হয় ঠিক হয়েছে দেখে বুঝতে পারছেন তিনি বালক কিন্তু বারবার বলছি বালক ঈশ্বর বারো তেরো বছর বয়স তারপর তাড়াতাড়ি দু ঘন্টা দুই আড়াই পরে জল খাই তিনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন গিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে গেলেন পাড়ায় যে লোকালি যে ডাক্তারবাবু ছিলেন হ্যাঁ রূপচাঁদ ডাক্তারবাবু তার কাছে গেলেন কেবল ডাক্তারবাবু ডাক্তারবাবু আপনি একটু আসুন এই অমুক জায়গায় পাঁচজন একেবারে কলেরায় কলেরা তখন তো ওলা ওঠা বলা হতো তো ওখানে ওলা ওঠায় একেবারে মৃত্যু পথে যাচ্ছে আপনি একটু আসুন আমি খালি জল খাইয়ে গেছি রাত গত দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টা ধরে জল খাই গেছি বাহ এই তো তুমি ঠিক কাজ করেছো ওটা একটা চিকিৎসা আমি এক কথা বলছি কেমন আছে এখন এই জল খাওয়ানোর পর ডাক্তু একটুখানি বোধ হয় মনে হচ্ছে একটু ভালো আছে আপনি একবার আসুন আচ্ছা আমি যাচ্ছি আমি তোমাকে এইটা দিই এই নাও চারখানা বেদানা নাও আর এ নাও একটু মিছরি নাও আমি দিলাম তোমাকে এটা নাও আচ্ছা আর আচ্ছা শোনো আর একটা জিনিস নাও এই আধ ঘরা জল দিলাম তোমাকে এই নাও এই জলটাও নিয়ে যাও জলটা কাকে নিলে আমাদের বালো বিশ্বর কাকে তে ওই ঘরাটা নিলেন নিয়ে যে পরিষ্কার জল আর কি খাওয়াতে হবে ডাক্তারবাবু দিচ্ছেন এটা নিলেন এক আর চারটে বেদানা আর একটুখানি মিছরি এইসব হাতে করে নিয়ে বালক ঈশ্বর যাচ্ছেন ওই আবার সেই সেই মৃত্যু পথ যাত্রী পাঁচজনের কাছে আর ডাক্তারবাবু বলে দিলেন তুমি যাও তুমি এই জল খাইয়ে যাবে আর বেদানার রস খাইয়ে যাবে আর মিছরির জল খাইয়ে যাবে তারপর আমি যাবো কোন এক সময় আর আমি একজন ম্যাথেরানিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি সে সব পরিষ্কার করে দেবে ওই মেঝেতে যেগুলো 
আর পরিষ্কার করে দেওয়ার পর এই কাপড় কিছু দিয়ে দিচ্ছি এই কাপড় গুলো তাদের পরিয়ে দেবে তাই সব নিয়ে তিনি এলেন ভালো ঈশ্বর বেদানার রস মাঝে মাঝে মিছরি চল চলতে লাগলো চলতে লাগলো ঘন্টার পর ঘন্টা রাত হয়ে গেল আড়াইটে তিনটে খাইয়ে যেতে লাগলো তিনটে সাড়ে তিনটে সময় দেখা যাচ্ছে চোখ মেলে তাকাচ্ছে পাঁচজন স্বামী স্ত্রী দুজন চোখ মেলে তাকিয়েছে আর তিনটে শিশু শিশু সন্তান তিনজন ওদের তারা ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকিয়েছে নড়াচড়া করছে চারটে সাড়ে চারটের সময় পাঁচজনেই উঠে বসল কেন চিকিৎসায় কাজ হয়েছে পাঁচজনেই উঠে বসেছে উঠে বসার পর সাড়ে পাঁচটা ছটার সময় ওই ভদ্রমহিলা বলছেন বাবা তোমাকে তো আমি চিনি না তুমি তো বাবা সারা দিন সারা রাত তুমি জেগেছিলে আমাদের জন্য এবং তুমি তো একটু ঘুমোলে না তোমার চিকিৎসায় আমরা ভালো হয়েছি তুমি একটু পাশের ঘরে ঘুমিয়ে নাও বালো ঈশ্বর বলো না মা আমি ঘুমোতে পারবো না মা বাড়িতে তো আমি বলে আসিনি বাবা চিন্তা করবে ভাইয়েরা চিন্তা করবে কোথায় আছে আমি বলে আসিনি তো আমি যাব আমি যাব একটু পরেই যাব আমি একবার ডাক্তারবাবুর কাছে যাব গিয়ে ডাক্তারবাবুকে বলে আসব যে ডাক্তারবাবু একবার এসে দেখে যাবেন ওনারা সবাই একটু ভালো হয়ে উঠে বসেছে কথা বলছে তারপরেই বাড়ি যাব বাহ ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা ভালো হয়েছি তুমি যাও তুমি যাও নিশ্চিন্তে যাও তখন বাজে সাড়ে ছটা সাতটা ভোর বেলা বালক ঈশ্বর দেখলেন পাঁচজনই সুস্থ হয়ে উঠে বসে গল কথা বলছে এবার তিনি চলে গেলেন ওই ডাক্তারবাবুর কাছে রূপ চাঁদ ডাক্তারবাবু ডাক্তারবাবুকে গিয়ে বললেন ডাক্তারবাবু পাঁচজনই কথা বলছে ভালো হয়েছে উঠে বসেছে বাহ তোমার ওই চিকিৎসায় না ডাক্তারবাবু আপনি তো করলেন না তুমি করলে তোমাদের মতো ছেলেরা যদি আজকে সারা পৃথিবীতে এরকম তৈরি হয় পৃথিবীতে স্বর্গ হয়ে যাবে এ কথা হয়তো এই ঠিক এই কথাগুলি হয়তো বলেননি ডাক্তারবাবু কিন্তু আমি তোমাদের বলছি তোমরাও যদি সেই রকম হও বালক ঈশ্বরের মতো সারা জীবন পৃথিবীটা স্বর্গ তৈরি হয়ে যাবে কোথাও কোনো মারামারি কাটাকাটি হানাহানি কিচ্ছু থাকবে না যাই হোক রূপচাঁদ ডাক্তারবাবু বলেন ঠিক আছে খুব ভালো হয়েছে আমি যাচ্ছি তুমি বাড়ি চলে যাও বালক ঈশ্বর এবার আবার এবার যাচ্ছেন বাড়ির দিকে না তিনি বাড়ির দিকে যাচ্ছেন না তিনি চললেন গঙ্গার দিকে উল্টো দিকে বাড়ির উল্টো দিকে কেন গঙ্গার দিকে তিনি যাচ্ছেন ভোর বেলা ওই সাড়ে সাড়ে সাতটার সময় তিনি গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন ওই জামা প্যান্ট পরে জামা প্যান্ট তো নয় তিনি তখন ধুতি পরতেন সব পরে তিনি ডুব দিতে লাগলেন অনেকবার কেন বাড়ি না গিয়ে সব করছেন কেন এই জন্যে তিনি জানতেন এই কলেরা ওলা ওটা রোগটা ছোঁয়াচে রোগ এই যে পায়খানা এবং বমি এইগুলো যদি কারোর মুখে চলে যায় মানে মুখ দিয়ে পেটে চলে যায় তাহলে তারও এরকম কলেরা হতে পারে এটা তো তিনি জানতেন কেন জানতেন দেখে দেখে শিখেছে এই দেখতে গেলে তো তাকে যেতে হয় কলেরা রুগীর কাছে হ্যাঁ তিনি তো যেতেন প্রায় যেতেন কলেরা রুগীর কাছে সেবা করতে তেদের জন্যই তো যেতেন প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে বালক বয়সে এই কারণে তো তিনি ওই জন্যে গেলেন যে স্নান করে ওই যত রকম সব তার ইয়ে ছোঁয়াচে রোগটা মুক্ত হয়ে যাওয়া যায় ওই জন্য তিনি স্নান করতে গেলেন তো আজকে যখন কোভিড রোগটা হয়েছে করোনা রোগটা তখন এই করোনা রোগটাও তো এরকম ছোঁয়াচে তা করোনা রোগটা যারা রুগী তাদেরকে আমরা দেখেছি অনেককে কাছে যাচ্ছে না কেন যাচ্ছে না বলে যদি করোনা রোগ রোগী যার ছোঁয়াচে লেগে আমার হয়ে যায় আমার বাবা যাওয়ার দরকার নেই এই মানসিকতা হচ্ছে বিদ্যাসাগরের বিপরীতে তাহলে আমরা বিদ্যাসাগর মশার কাছে কি শিখলাম এটাই তো শিখেছি আমরা যে যারা অসুস্থ রুগী যে ছোঁয়াচে হোক নাই হোক তাদের কাছে গিয়ে সেবা করতে হবে তো আমরা দেখেছি বছরখানেক আগেও অনেক করোনা রুগী তাদের ঠিক ঠিক সময় পাঁজাকোলা করে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে না দেওয়া এবং ঠিক ঠিক সময় হাসপাতালে পৌঁছে না দেওয়ার জন্য ওই ভয় যে আমারও করোনা হয়ে যাবে বহু করোনা রুগী মারা গেছে 
সঙ্গে সঙ্গে এটা আমরা করব না আমরা মনে করব ওই সে একটা কথা কি কথা সকলের তারে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে আপনার এলো এই বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনি করে তো কবি বলেছেন আর এই কথাটা যেমন মনে রাখব তেমনি মনে রাখব সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই সুতরাং মানুষের কাছেই পৌঁছে যেতে হবে তাকে আমরা একে অপরে আমরা সমাজবদ্ধ জীব একে অপরকে আমরা ভালোবাসবো ইত্যাদি যাই হোক ওইখানে ডুব দিয়ে স্নান করে চলে এলেন বাড়িতে বাড়িতে এসে পোশাক পাল্টালেন এই হচ্ছে বালক ঈশ্বর তা বালক বয়স থেকেই তার এই রকম সেবা করবার যে ঝোঁক সেবা করবার যে মানসিকতা এটা তো আমরা দেখেছি বালক বয়সের থেকে ওই জন্য শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি এই কাজটা করে যেতে পেরেছিলেন এবার দেখো উনি বললাম একটু আগে বলেছি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা তিনি বাড়িতে বসে পড়াশোনা করেছেন বিদেশ থেকে সব হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বই মোটা মোটা বই সেসব বইগুলো তিনি আনিয়েছেন যা যে করে সেই সব বই এসেছে তার বাড়িতে সেই সব বই তিনি রাতের পর রাত পড়েছেন পড়ে পড়ে বুঝেবার চেষ্টা করেছেন কিভাবে কোন রোগ কিভাবে চিকিৎসা করে এবং করেছেন সেটা তারপর তারপর যেটা এই সব বই কিন্তু রয়েছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের লাইব্রেরিতে রয়েছে তোমরা দেখবে এক কোনো দিন গিয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ওই যে মানিকতলার কাছে গিয়ে দেখবে বিদ্যাসাগর মশাই নিজের বইগুলো সব আলমারিতে রাখা আছে সেখানে তিনি পড়েছেন যে সব প্রমাণ আছে ওই হৈপাতি বইটি এইগুলো তার পাশে পাশে সব নোট দেওয়া আছে তিনি নোট দিয়েছেন সমস্ত লিখেছেন এটা এই এটা এই ওটা অমুক এসব লিখেছেন এ দেখলে তোমাদের লোম খাড়া হয়ে উঠবে বাপরে বাপ বিদ্যাসাগর মশাই একবারে নিজস্ব মূল হাতের লেখা সেখানে রয়েছে অত্যন্ত ভালো লাগবে তোমাদের যাবে কখনো কখনো তোমরা ওখানে যাবে তো যাই হোক কিন্তু এই যে তিনি হোমিওপ্যাথি করতে লাগলেন এটা করলেন কি করে হঠাৎ করে হোমিওপ্যাথি এটা হচ্ছে তার আজ ধরো আঠারোশো ছেষট্টি সাতষট্টি সালের নাগাদ সেটা তিনি হোমিওপ্যাথি প্রথম প্রথম একটু একটু লাভ ছিল ভালো কিরকম মানে ওই সময় আমাদের বাংলায় তথা কলকাতায় আমাদের একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ছিল ওর নাম হচ্ছে রাজেন্দ্রনাথ দত্ত এই ডাক্তারবাবু একটুখানি হোমিওপ্যাথি পড়ে অনেকটাই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন উনি থাকতেন এই আমাদের অক্ষুর দত্ত লেন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে নামে রাস্তা আছে ওখানে তো ওইখানে তিনি ওই চিকিৎসা করতেন হোমিওপ্যাথি তো সে আঠারোশো একান্ন এরকম সালটাল নাগাদ একজন ডাক্তারবাবু এসেছিলেন ওই বিদেশ থেকে ইউরোপ থেকে ওই হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবু তার নাম টোনেরি এই টোনেরি বলে ডাক্তারবাবু এসেছিলেন বিদ্যাসাগর মশাই সে খবরটাও পেয়েছিলেন আবার রাজেন দত্ত খবরটা পেয়েছেন রাজেন দত্ত তো ওই ডাক্তার টোনেরির কাছে বসে 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 চেম্বারে ডাক্তারি জয়টা বুঝে গেলেন এবং একেবারে হোমিওপ্যাথি তো প্রেমে পড়ে গেলেন হোমিওপ্যাথি তিনি এবার বললেন না এটা তো ভালো চিকিৎসা পদ্ধতি এটা শিখতে হবে বলে টোনেরির কাছে শিখতে শুরু করলেন টোনেরি আবার এক দু বছর পরে আবার বিদেশে চলে গেলেন যাক কি কাণ্ড এবার আর কার কাছে শিখবো এবার রাজেন দত্ত নিজেই শিখতে লাগলেন যতটা পারলেন কেন এই দেশে তো তখন হোমিওপ্যাথি কোন রকম পড়ানোর কোন রকম কলেজ ছিল না ওর সময় সেই জন্য তিনি নিজে নিজে পড়তে লাগলেন তখন মেডিকেল কলেজ তৈরি হয়ে গেছিল কিন্তু মেডিকেল কলেজ তো আর হোমিওপ্যাথি পড়াতো না মেডিকেল কলেজে আয়ুর্বেদ আয়ুর্বেদ পড়াতো না মেডিকেল কলেজ পড়াতো অ্যালোপ্যাথি যেটা আমরা পড়েছি আর কি মেডিকেল কলেজে কিন্তু বাকি দুটো আয়ুর্বেদ বলো বা হোমিওপ্যাথি বলো সব পড়ানো হতো না মেডিকেল কলেজে কোনো আর হোমিওপ্যাথির কোনো কলেজ ছিল না তখন কি হবে তিনি নিজে নিজে পড়লেন আঠারোশো ছেষট্টি সালে আবার একটা ঘটনা ঘটলো বিদেশ থেকে আর একজন ডাক্তারবাবু এলেন তার নাম হচ্ছে বেরিনি এই ডাক্তারবাবু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করার জন্য কলকাতায় এলেন কলকাতার চেম্বার খুললেন আর চেম্বার খুলতেই ভিড়ে ভিড় হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবু চেম্বারে খবরটা গেল আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে এই আঠারোশো ছেষট্টি সালে খবরটা গেল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সঙ্গে সঙ্গে তার বন্ধু ওই যে রাজেন দত্ত তিনি হোমিওপ্যাথি পড়ছেন শিখছেন এবং প্র্যাকটিসও করছেন রাজেন দত্তকে ডাকলেন রাজেনবাবু শুনছি আমি কলকাতায় নাকি ওই যে ইউরোপ থেকে একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার এসছেন ওই বেরিনি ডাক্তার বেরিনি হ্যাঁ এসছে শুনেছি শুনেছি আপনি একটু যান ওর কাছে উনি নাকি বড় ডাক্তার যান একটু দেখুন তো কি হয় তো গেলেন রাজেন দত্ত বেরিনির কাছেও গেলেন মুগ্ধ হয়ে গেলেন বাহ কিন্তু দারুণ ডাক্তার 
মুগ্ধ হয়ে গিয়ে তার কাছে চেম্বারে বসে তার সঙ্গে সঙ্গে প্র্যাকটিস শুরু করলেন প্রচুর শেখা হচ্ছে শেখা হয়েছে অনেকটাই শেখা হয়েছে এবার রাজেন দত্ত এসে তার বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্রকে বলছে শুনুন এটা দারুণ একটা পদ্ধতি ভালো চিকিৎসা হয় সস্তায় হয় ইত্যাদি ইত্যাদি বলতে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন যে ও তুমি বলছো তাহলে যে আমার যে মাথা ব্যথাটা হয় তুমি সারা তো দেখি তোমার হয়ে ফেতিতে সারিয়ে দিল রাজেন দত্ত মাথা ব্যথাটা সারিয়ে দিল ওই বিদ্যাসাগরের মাথা ব্যথা এটা হতো একটা একটা মাথার যন্ত্রণা থেকে ও তখনকার দিনে শিরো পীরা বলতো হেটেক আর কি হতো তো সারিয়ে দিত অদ্ভুত ব্যাপার বাহ দারুণ তো আবার রাজকৃষ্ণ রাজকৃষ্ণ সেই কনস্টিপেশন হতো মানে কষ্ট কাঠিন্য পায়খানা ভালো হতো না ওই আমাদের অ্যালোপ্যাথি সিস্টেমে পিচকিরি দিয়ে ওষুধ দিয়ে পায়খানা করানো হতো আর তখন ওই সেই রাজকৃষ্ণ হতে কি অনেক সময় রক্তপাত হয়ে যেত এত কষ্ট হতো পায়খানা জায়গা দিয়ে রক্তপাত হয়ে যেত সে সহ্য করতে পারতো না রাজকৃষ্ণ তো বিদ্যাসাগর বললেন যে রাজেন্দ্রবাবু আপনি কেমন হই পাতে শিখেছেন দেখি আমার মাথা ব্যথা আমি ভালো করে দিয়েছেন ওই রাজকৃষ্ণ ওর 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 জানতো ওর ও দিয়ে এখন তো দেখি ওই যে কষ্ট কাঠিন্য হচ্ছে ওরটা ভালো করুন তো দেখি আমি তো ওকেও চিকিৎসা করলেন রাজেন্দ্র দত্ত এবং ধীরে ধীরে সেও ভালো হয়ে গেল মুক্ত হয়ে গেলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাহ এ তো আমি তাহলে এটা শিখব আমাকে একটু শেখান আমাকে একটু শেখান আমাকেও হয়ে পেতে শেখান ব্যাস এই আবদার শুরু হলো রাজেন দত্ত তাকে শিখতে শেখাতে লাগলেন এবং বিদ্যাসাগর মশাই নিজেও শিখতে লাগলেন যা এটা কাজে লাগাতে লাগলেন এটা খানিকটা বেশ শিখে গেছেন শিখতেই তিনি ওষুধপত্র আনাতে শুরু করলেন এখান থেকে ওখান থেকে বাইরে থেকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ আর কি হ্যাঁ আমাদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করছেন ওই যে কারমাটার কথা একজন বলছিল না যে যেখানে কুলি কুলি করে ডাকাচ্ছে ও কোলে কোলে এদিকে কোথায় কুলি তখন নেই প্ল্যাটফর্মে কোথাও কুলি নেই তখন বিদেশের মধ্যে পাশে ছিলেন ওইখান দিয়ে যাচ্ছিলেন স্টেশনের কাজে কারমাটারে বলছে যে কুলি কুলি করে দেখেছে কাকু পাচ্ছে না তখন বিদেশের মধ্যে নিজেই চলে এলেন হ্যাঁ দিন কি নিয়ে যেতে হবে এরকম করে দিন কি নিয়ে যেতে হবে এরকম গেল তারপর তো গল্পটা তোমার সব শুনলে সুন্দর বলেছে ও তো এবার ঠিক সেই কারমাটারে সব সাঁওতালদের সঙ্গে থাকতেন তো সমস্ত ওটা সাঁওতাল পরগনার নাম ছিল এখন তো জায়গাটা ইয়ে কি বলে ঝাড়খণ্ডের মধ্যে আছে তখন ছিল সাঁওতাল পরগনার মধ্যে আর তিনি ওই সাঁওতাল পরগনায় থেকেছেন আঠারোশো বাহাত্তরের পর থেকে বেশিরভাগ সময় ওইখানে থাকতেন আর বাকিটা কলকাতায় আসতেন তো ওইখানে তিনি সাঁওতালদের সন্ধেবেলায় স্কুল করে দিয়েছিলেন তিনি পড়াতেন তারপরে তাদের চিকিৎসা তিনিই করতেন যা চিকিৎসা হতো অসুখ করলে জ্বর হলে গা হাতে ব্যথা হলে পায়খানা হলে সব তিনি হয়ে গেলে চিকিৎসা করতেন এবং করে টরে তাদের ভালো করতেন ওই জন্য তো সে তিনি তো ভগবান হয়ে গেছিলেন ওই সাঁওতালদের কাছে যাই হোক এইসব চিকিৎসা তিনি তো তখন ওই আঠারোশো ছেষট্টি পরে কথা বলছি তখন শিখছে আর কি ব্যাপারটা শিখতে শিখতে তিনি তো বললেন যে এই শেখাটা আমার এত অল্প হয়ে যাচ্ছে আমি একটু বেশি শিখতে চাই ডাক্তারিটা বেশি শিখতে চাই তাহলে কি করব পাশেই তার বাড়ির পাশেই তখন থাকতে ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষ তিনি তখন মেডিকেল কলেজের ডাক্তার এবং শিক্ষক মেডিকেল কলেজে ডাক্তার শিক্ষক আর কি পড়াতেনও মেডিকেল কলেজে এবং চিকিৎসাও করতেন তো পাশে থাকতেন বলবেন হ্যাঁ বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বাড়ির খুব কাছেই থাকে হচ্ছে জোরে হচ্ছে নাকি হচ্ছে না বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বাড়ির কাছেই থাকতেন ওই ডাক্তার বাবু ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষ তার তার বাড়িতে চলে গেলেন সন্ধ্যাবেলা তার বাড়ি যাচ্ছে এই যে ডাক্তার ঘোষ আমাকে একটুখানি শেখান না ডাক্তারিটা এ কি বলছেন পণ্ডিত মশাই আপনি ডাক্তারি করবেন না আমাকে শেখান আপনি গরিব মানুষের চিকিৎসার জন্য আমি আমি শিখতে চাই হ্যাঁ কি শিখবেন ওই যে আপনাদের অ্যানাটমি শরীর বিজ্ঞান আপনাদের ফিজিওলজি এসবগুলো একটু শেখান আমাদের এবং তার আবদারে চন্দ্রমোহন ঘোষ তো পড়াতে শুরু করলেন অ্যানাটমি পড়াতে শুরু করলেন এবং সব কি বলে ওই ফিজিওলজি পড়াতে শুরু করলেন এই পড়তে পড়তে বই কিনে ফেললেন অ্যানাটমি ফিজিওলজির বই কিনে ফেললেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বাড়িতে এসে সব বই পড়তে শুরু করলেন বাড়িতে বসে বসে ওই যে বাদুর বাগানের বাড়ি হ্যাঁ তোমরা যাবে ওই মানিকতলার কাছাকাছি সুকিয়া স্ট্রিটে 
ওইখানে বাড়ি আছে পড়তে শুরু করলেন ওই বাড়িতে বসে বসে এতেও তার আস মিটছে না ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার আস মিটছে না একদিন তো ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষকে বললেন ডাক্তার ঘোষ আচ্ছা আপনাদের যখন ডাক্তারি পড়ানো হয় মেডিকেল কলেজে আমি তখন দেখেছি কঙ্কাল আপনারা কঙ্কাল দিয়ে পড়াশোনা করেন বলে হ্যাঁ সে তো করি আমাদের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে আমাদের পড়তে হয় এবং আমাদের কঙ্কাল মানে স্কেলিটান হাড় গোল গুলো নিয়ে পড়তে হয় আমাদের নাহলে তো পড়াটা কমপ্লিট হয় না ওই জন্য তাহলে আমাকে একটা কঙ্কাল আপনি দিন আমি কিনবো আমাকে একটা কঙ্কাল দিন আমি ওই কঙ্কাল থেকে বই পড়বো এই হচ্ছে বিদ্যাসাগর মশাই তার আবদারে তার এক গুয়েমিতে ডক্টর চন্দ্রমোহন ঘোষ একটা কঙ্কাল কিনেই নিলেন মেডিকেল কলেজ থেকে সেই কঙ্কালটা ছিল বিদ্যাসাগর মশাই বাড়িতে আর উনি ওই কঙ্কাল দেখে দেখে আর বইয়ের পাতা খুলে খুলে পড়তেন কোথায় কোন মাসেলটা কোথায় কোন নার্ভটা কোথায় কোন আটারিটা এসব পড়তেন তিনি এই হচ্ছে বিদ্যাসাগর মশাই আর সমস্ত ওষুধপত্র নিয়ে আসতেন তারপর কি হলো একদিন আঠারোশো উনসত্তর আঠারোশো মানে এইটিন সিক্সটি নাইন তিনি একদিন শুনতে পেলেন তখন তিনি ফুল ফর্মে একবারে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করছেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করছেন ফুল ফর্মে একদিন এইটিন সিক্সটি নাইনে তিনি একদিন খবর পেলেন যে বর্ধমান জেলা আর তার আশপাশে আশপাশে প্রচুর ম্যালেরিয়া হয়েছে আর সেই ম্যালেরিয়া পটাপট লোক মারা যাচ্ছে এমন জ্বর হচ্ছে পটাপট সব মারা যাচ্ছে একে পর এক বর্ধমান জেলা এবং তার আশপাশে শ্মশান হয়ে গেছে এত মানুষ মারা যাচ্ছে ওই ম্যালেরিয়ার জ্বরে নামই হয়ে গেল বর্ধমান ফিভার মানে বর্ধমান জ্বর ওই জ্বরটার নাম হয়ে গেল বর্ধমান ফিভার বা বর্ধমান জ্বর তিনি তাড়াতাড়ি গিয়ে খবর নিলেন কি হচ্ছে দেখি তিনি গিয়ে তো একবারে আটকে উঠলেন ভয়ঙ্কর কলকাতা থেকে তিনি বর্তমান চলে গেলেন গিয়ে দেখলেন মানুষ মারা যাচ্ছে চিকিৎসা নেই পথ্য নেই মানে খাবার দাবার নেই কাপড় চোপড় নেই মানুষ একে পর এক মারা যাচ্ছে তিনি তখন তাড়াতাড়ি ছুটলেন ওইখানে বর্ধমানের যিনি সিভিল সার্জেন মানে ডাক্তারবাবু তিনি মাথা শীর্ষ পদের যে ডাক্তারবাবু তার কাছে ছুটলেন ডাক্তারবাবু ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে দেখলেন ডাক্তারবাবু খুব একটা গা করছে না যে বর্ধমানে এরকম ঘটনা ঘটে যাচ্ছে একে পর এক মৃত্যু হচ্ছে তিনি গা করছেন না তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন কলকাতায় বিদ্যাসাগর মশাই এসে তাড়াতাড়ি ছুটলেন বাংলার যিনি গভর্নর বাংলার যিনি সবচেয়ে উচ্চ পদাধিকারী গভর্নর অব বেঙ্গল তার নাম গ্রে সাহেব গ্রে সাহেবের কাছে ছুটে গিয়ে গ্রে সাহেবকে গ্রে সাহেব তো তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে তখন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কে এত তার ব্যক্তিত্ব ছিল যে বিদ্যাসাগর মশাইকে দেখে সাহেবরা পর্যন্ত ভয় পেতেন সাহেবরা ভয় পেয়েছেন বিদ্যাসাগর মশাই কেন গেলেন লাফিয়ে উঠেছে চেয়ার থেকে গ্রে সাহেব কিছু নিশ্চিত গোলমাল হয়েছে আর ঠিক বিদ্যাসাগর মশাই তো প্রায় ইয়ে করে বললেন মানে উচ্চস্বরে বললেন আপনারা কি পেয়েছেন কি ওখানে আমার বাংলায় ওখানে বর্ধমান এবং আশপাশের জেলাগুলোতে একে পর এক মানুষ মারা যাচ্ছে ম্যালেরিয়া আর আপনারা এখানে বসে আছেন কোন পথ স্টেপ নিচ্ছেন না তাড়াতাড়ি তো গভর্নর সাহেব বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ কি 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 হচ্ছে আপনি বলুন পণ্ডিত মশাই সবটা বললেন ডিটেলস দিলেন আমি এক্ষুনি সব ঠিক করছি আমি এক্ষুনি ডাক্তার পাঠাচ্ছি ওষুধ পাঠাচ্ছি খাবার পাঠাচ্ছি সব পাঠিয়ে দিচ্ছি বর্ধমানে কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আপনি পাঠান বলে বিদেশ অবশ্যই চুপ করে বসে রইলেন না গভর্নর পাঠাবে কি পাঠাবে না তার জন্য তিনি একবারেই বসে রইলেন না তিনি নিজে ওষুধপত্র এবং তার কিছু ছাত্র হয়ে গেছিল হোমিওপ্যাথি তার কাছে আবার পড়াশোনা করেছে হোমিওপ্যাথি ছাত্র তারা খানিকটা শিখে নিয়েছে হোমিওপ্যাথি সেরকম হোমিওপ্যাথি ছাত্র এবং ডাক্তার মিত্র বলে একজনকে শ্রীকৃত এম বি ডাক্তার মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করেছে তাকে নিয়ে এবং তার সঙ্গে তিনি অবশ্য ওখানে ছিলেন বর্ধমানে তাকে পেয়ে গেছে এই সমস্ত নিয়ে তার সঙ্গে খাবার দাবার কাপড় চোপড় পরিধান সব নিয়ে ওষুধ অনেক ওষুধ নিয়ে তিনি গাড়ি করে ছুটলেন গাড়ি মানে তখন ঘোড়ার গাড়ি আর গরু গাড়ি এই তো সব তো গাড়ি করে ছুটলেন তিনি ইয়েতে বর্ধমানে ছুটে গিয়ে সেখানে তিনি ওই বর্ধমানের মূল শহরে আমাদের আব্দুল জাব্বার ছিলেন তাদের পূর্বপুরুষের একটা বাড়িতে মানে তার পূর্বপুরুষ না মানে তার হাতে একটি বংশ করে আর কি তাদের বাড়িতে তিনি আশ্রয় নিলেন আশ্রয় নিয়ে বললেন এইখানে আমার হবে ডিসপেন্সারি মানে চেম্বার 
এখানে একটা মিত্র তিনি এমবি করা তিনি এখানে সবটা দেখবে আর আমার সমস্ত তৈরি ছাত্ররা এই যে হোমিওপ্যাথি শিখেছে আমার কাছে এরা আমি মাঝে মাঝে খানিকটা দূরে দূরে আমি অনেকগুলো আমি ডিসপেন্সারি বানিয়ে দিচ্ছি এরা সব এই সব জায়গায় থাকবে আমি চিকিৎসা করবে পুরো জায়গাটা জুড়ে বর্ধমান জায়গা জুড়ে এরা চিকিৎসা করবে সবাইকে আমি ওষুধ খাবার এবং পরিধান পোশাক পোশাক সব দিয়ে দিচ্ছি এরা সব যাবে মূল সেন্টারটা হবে বর্ধমান শহরের ওইখানে আব্দুল জব্বারের বাড়ি বাড়িতে ওইখানে বসে গেল ওখানে ওইখান থেকে তিনি যা সমস্ত ওষুধপত্র ইত্যাদি ওই কুই নাইন কুই নাইন দেওয়াটা শুরু করলেন এরপর উনি বললেন দেখো কেউ যদি এই ডিসপেন্সারিতে কোন রুগী যদি আসতে না পারে এমন চিনি শয্যাশায়ী হয়ে গেছে আসতে পারছে না তাকে কি চিকিৎসা করবেন না অবশ্যই করতে হবে তারও চিকিৎসা করতে হবে তিনি তখন বললেন ডাক্তাররাই যাবে প্রত্যেকের বাড়িতে বাড়িতে যারা আসতে পারবে না গিয়ে ওষুধ দিয়ে আসবে খাবার দিয়ে আসবে পোশাক দিয়ে আসবে তাই হলো বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কথার উপর কোনো কথা চলে না বিদ্যাসাগর মশাই এতটাই তার পার্সোনালিটি তিনি যা বলছেন ধরে নিতে হবে সেটা চরম সত্য এবং মেন মানতেই হবে এবং সেইটা করলেন সবাই ধীরে 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 কমে এলো ওই বর্ধমান ফিভার বা ম্যালেরিয়া ধীরে ধীরে কমে এলো আর কমে এলো বলেই ধীরে ধীরে আবার চলে এলেন বিদ্যাসাগর মশাই বাড়িতে চলে এলেন বাড়িতে এবার কলকাতায় চলে এলেন একটা জিনিস আমরা বলবো যে বিদ্যাসাগর মশাই কিন্তু যে সমস্ত ডাক্তারের সঙ্গে থেকে থেকে এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকে এরকম করে চালিয়েছেন তারা সে যুগে খুব বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন ধরো ডাক্তার সূর্য কুমার সর্বাধিকারী কিংবা ধরো ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইনি হচ্ছেন সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা তিনি কিংবা ধরো বিহারীলাল ভাদুরি নীল মাধব মুখোপাধ্যায় কিংবা ধরো অন্নদাচরণ খাস্তগি এরা এরা ছিল সব সময় এদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিছু নতুন ওষুধও বানিয়ে ফেলেছিলেন এমন তিনি যুক্ত হয়ে গেছিলেন স্বাস্থ্যের সঙ্গে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যে তিনি নিজে ওষুধ বাড়ি ফেলেছিলেন সে একটা গল্প আছে আমি এই গল্পটা বলে ছেড়ে দেবো কেন অনেকটা সময় চলে গেছে তোমরা অধৈর্য হয়ে যাচ্ছ যে সেটা হচ্ছে যে একদিন হয়েছে কি তিনি তিনি চা খেতে খুব ভালোবাসতেন প্রচুর চা খেতেন তিনি তো একদিন তার পরিচারক তাকে চা দিয়েছে চা দিয়েছে তো চাটা দিয়ে ভাল লাগছে এরা চাটা কিন্তু কিরকম যেন কিন্তু বিদেশ অবশ্যই তো একটু অ্যাজমা ছিল হাঁপানি রোগ ছিল এরকম করতেন তো সেই দিন সেই চাটা খেয়ে গরম 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 চাটা খেয়ে গন্ধটা একটু অন্যরকম লাগছিল কিন্তু তার হাঁপানিটা মনে হচ্ছে একটু কমে গেল হাঁপানিটা দেখছে সেই সময় কম কম লাগছে কষ্টটা কম হচ্ছে শ্বাসকষ্টটা কম হচ্ছে তিনি তখন ডাকলেন ওর পরিচালক যে চাটা তৈরি করেছে এদিকে এত বলছি তুই আজকে কি দিয়েছিস বলতো চায়েতে আজকে ওর চাটা ওটা অন্যরকম মনে হচ্ছে গন্ধটা আজকে আমার ইয়েটা শ্বাসকষ্টটা খানিকটা কম কম লাগছে ও না কিছু দিনই তো আমি তো কিছু দিনই বাবু ওই চায়েতে তা তুই কেডলিটা নিয়ে আসো কেডলিটা নিয়ে কেডলিটা নিয়ে এলো পরিচালক তো কেডিটা এর উপরে খুলল তখন ধোয়া হয়নি খুলেছে খুলে বিদ্যাসাগর মশাই দেখছে কেডলির ভেতরে দুটো আরশোলা পড়ে আছে মরা আরশোলা তার মানে ওই মরা আরশোলা সমেত ওই চাটা তৈরি হয়েছে এটা তৈরি করে ফেলেছে অ্যাক্সিডেন্টালি এবং সেই চাটাই খেয়েছে ওই আরশোলা ভেজা চা খেয়ে নিয়েছে এতে তার মাথায় খেলে গেল সে কি এই আরশোলা ভেজা যদি চা খেয়ে আমার শ্বাসকষ্ট হাঁপানি একটু কম হয় তাহলে নিশ্চয়ই এখানে একটা ওষুধ আছে এটা এটাতে নিশ্চয়ই ওষুধ হতে পারে তিনি তখন করলেন কি কাউকে কিছু না বলে ওই আরশোলা ভেজা আরশোলা থেকে নানান রকম ভাবে এক্সট্রাক্ট করে এটা ওটা মিশিয়ে তিনি একটা ওষুধ বানিয়ে ফেললেন হাঁপানির ওষুধ এও তিনি করেছেন যাদের দিতেন তাদেরকে একবারও বলতেন না আরশোলা থেকে তৈরি তাহলে তারা খাবে না বলতেন না শুধু তাই নয় তিনি আরো একটা ওষুধ পেয়েছিলেন সেটা অবশ্য কোন এক সাধু সন্ন্যাসী দিয়েছিলেন সেই ওষুধটাও তিনি শুল পেটে প্রচন্ড যন্ত্রণা 
পেন আমরা বলি না কলিচি পেন মানে পেটের যন্ত্রণা খুব কষ্ট তখনকার দিনে পেটের যন্ত্রণা তো হাজার একটা কারণ কিছু জানা যেত না এখন না তো অনেকটা জানা গেছে আজ আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করতে হয় এন্ডোস্কোপি করতে হয় রক্ত পরীক্ষা এটা ওটা সব পায়খানা পরীক্ষা করে টোরে আজকে আমরা অনেকটাই জেনে যাই যে পেটের যন্ত্রণাটা কেন তখনকার দিনে তো এসব ছিল না কিছু আজ থেকে দেড়শো দুশো বছর আগে কিন্তু কিন্তু কি বলে সবটাই ওই ওপর ওপর চিকিৎসা করতে হতো তো দেখা গেছে যে ওই সাধু মশাই যে ওষুধটা দিয়েছে সেই ওষুধটা থেকে দারুণ কাজ হচ্ছে পেটের যন্ত্রণা কমে যাচ্ছে তখন সেই কারণে তিনি করলেন কি ওই ওষুধটা তিনি নিজেই তৈরি করতে শুরু করলেন যেমনভাবে সাধুবাবু বলে দিয়েছিলেন করলেন এবং শুধু তাই নয় এত ভালো কাজ হচ্ছে সেই ওষুধটা সাধারণ মানুষ যাতে উপকার পায় সেই জন্য তিনি বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেন কাগজে কাগজটার নাম হচ্ছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে তিনি বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেন দিয়ে বললেন যে এই হচ্ছে পেটের যন্ত্রণার ওষুধ আপনারা খাবেন অমুক জায়গায় পাওয়া যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি এই হচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যিনি চিকিৎসা করতেন আর শেষ কথা বলে ছেড়ে দেবো আর তিন চার মিনিট তারপর যখন দেখা আসত কবে এসেছে সেটা লিখে রাখতেন তারপর চিকিৎসা করার পর পনেরো দিন কুড়ি দিন পরে কি হলো সেটা লিখে রাখতেন তিনি এবং তারপর ভালো হলো না ভালো হচ্ছে না সেটাও লিখে রাখতেন সমস্ত লিখে রাখতে ডিটেলসে তার ডায়েরিতে আর এই ডায়েরি কতগুলো আছে আমরা জানি না কারণ একটা ডায়েরি আমরা পেয়েছি এই একখানা ডায়েরি সেটা আঠারোশো সেই আশি একাশি সাল থেকে লেখা তিরাশি সাল পর্যন্ত ওই বছরখানে বছর ধরে তিনি রোগীদের দেখেছেন সব লেখা আছে ওখানে এমনকি তার স্ত্রীকে তিনি চিকিৎসা করেছেন সেটাও লেখা আছে ওখানে এই ডায়েরিটা এই ডায়েরিটা এখন রয়েছে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে জোড়াসাগতে রয়েছে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেতরে রয়েছে আমরা বলছি বারবার ওদের কর্তৃপক্ষকে যে ডায়েরিটা বার করুন বার করলে তো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আর একটা দিক আমরা উন্মোচন করতে পারব বার করে দিন তাড়াতাড়ি বার করছে না আমাদের এত আবেদন ওরা শুনছে না কিন্তু এটা বার করা উচিত যে কোনো কারণে হোক চারটে পাতা বেরিয়েছে ওই পুরো ডায়েরিতে অরিজিনাল চারটে পাতা সেই চারটে পাতার কপি আমার কাছে রয়েছে সেই চারটে পাতাতে ওই এগুলো সব লেখা রয়েছে আর ইন্দ্রমিত্র বলে একজন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের জীবনিকা তিনি হয়তো তিনি তার বইতে এইরকম বেশ কিছু ডায়েরির বেশ কিছু অংশ তুলে দিয়েছেন সেখান থেকে তোমরা পাবে তুলে দিয়েছেন কিন্তু বাকি ডায়েরিটা কিচ্ছু আমরা জানি না সমস্ত এখন ওই সিন্ধুকে রয়েছে আরো আছে সেটা কি এই যে আমি এবং প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা সবাই মিলে বিশেষ করে প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি তো অকপ মানে সব সময় কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি যেভাবে হোক ইয়েতে কি বলে মানে কি বলে চর্চা গবেষণা তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন আমাদের আমরা সঙ্গে রয়েছি তার এই পর্যন্ত তো যাই হোক তো প্রাণতোষ দাস জানতে পেরেছেন যে আরো কিছু ডায়েরি বিদ্যাসাগর মশাই চিকিৎসার ডায়েরি হয়তো রয়েছে কোথায় আছে ওর পরের যে ভাই ভাইরা তাদের পরের পরের ভাই ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের বাড়িতে হয়তো রয়েছে তো সেই ডায়েরিগুলো আমরা বলছি উদ্ধার হওয়া দরকার তাহলে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের আরো একটা দিক ওনা খুলে যাবে উন্মোচন হয়ে যাবে আমরা সেই দিকে লক্ষ্য রাখব সবাই মিলে আমরা সেই দিকটা লক্ষ্য রাখব এবারে আমি একটা কথা বলে ছেড়ে দেবো সেটা হলো বিদ্যাসাগর মশাই মারা গেছিলেন আঠারোশো একানব্বই সালে উনত্রিশে জুলাই বহু বেলা মারা গেছিলেন রাত্রিবেলা রাত্রি দুটো আঠারোতে মারা গেছিলেন তো তিনি মারা গেছিলেন তাকে দাহ করা হয়েছিল নিমতলা শ্মশানঘাটে আঠারোশো একানব্বই সালে এবং নিমতলা শ্মশানঘাটে আরও অনেকেই দাহ করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও নিমতলা শ্মশানঘাটে দাহ করা হয়েছিল আচার্য প্রবুল চন্দ্র রায়কেও নিমতলা শ্মশানঘাটে দাহ করা হয়েছিল এদের দুজনেরই স্মৃতিস্তম্ভ আছে বড় বড় স্মৃতিস্তম্ভ ওই নিমতলা শ্মশানঘাটে রয়েছে গঙ্গার ধারে 
নেই শুধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার কোন স্মৃতিস্তম্ভ ওখানে নেই তিন বছর আগে থেকে আমরা লড়াই করছি যে একটা স্মৃতিস্তম্ভ করা উচিত ওই নিমতলা শাসন কাটে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ঘিরে কেউ কি শুনে টেনেনি অবশেষে গত বছর গত বছর ওই যে দু হাজার কুড়িতে অবশেষে দু হাজার কুড়ির উনত্রিশে জুলাই আমরা একটা স্মৃতিস্তম্ভ বানাতে পেরেছি এই এটার জন্য আমি বলবই যে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন তার ভূমিকা খুব বড় সে তারা তাদেরকে আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম তারা প্রস্তাবটা সাদর সাদরে নিয়েছে এবং আমাদের সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায় ওই ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের একজন সেক্রেটারি তিনি অত্যন্ত উদ্যোগ নিয়েছিলেন সঙ্গে আমিও ছিলাম আরও কেউ কেউ ছিলেন মানিক দলু এরা সব ছিলেন এবং সবাই মিলে আমরা এই পাঁচ ছজন মিলে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা একটা সারক একটা ওখানে বসাতে পেরেছি সুতরাং সেই সারকটা একেবারে রবীন্দ্রনাথের মুখোমুখি ওই জায়গাটা নির্বাচন করে দিয়েছি আমি যে ওইখানটা বসুক রবীন্দ্রনাথের মুখোমুখি যেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থাকে তাহলে আমরা আমার সেখানে প্রত্যেক পরের বছর এবছর উনত্রিশে জুলাই আমি গেছিলাম কি সেখানে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে এসেছি তো এই হল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটি দিক আরো অনেক আছে এই স্বাস্থ্যের দিকটা সবটা বলছি না তোমাদের সবটা জানবার মতো ধৈর্য থাকবে না তো আমি এখানে শেষ করলাম আরেকটা কথা বলবো স্যার যে এই প্রথম ধাপেতেই গল্প বলার প্রথম ধাপেতেই অনেকেই বলেছেন বিদ্যাসাগর সাঁতরে নদী কথা বলেছে ওরা জানে না দামোদর পেরিয়েছিলেন এইটা নিয়ে যে একটা মিথ আছে সেটা যদি একটু এক দু লাইন আলোচনা করেন তাহলে একটু বুঝতে পারে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এটা নস্যাৎ করে দিয়েছে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ওনার ভাই ওনার ভাই যে ভ্রমণিরাস বইটা আপনারা কথা বলছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে ভ্রমণিরাস শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের লেখা বই তাতে তিনি নস্যাৎ করে দিয়েছেন কেননা চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটা তৈরি করেছেন প্রথম যিনি ইয়ে ঠিক প্রথম বলবো না দ্বিতীয় বলবো আমি রজনীকান্ত গুপ্ত প্রথম জীবনীকার আমরা জানি তো চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা তো জানি দুটি বই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই মানে বিদ্যাসাগর মশাই জীবনীকার হিসেবে একটি চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই বিদ্যাসাগর মোটা বই একদম জীবনী আর একটি হচ্ছে বিহারীলাল সরকার এখন কাছাকাছি সময় ওনার দুজন লিখেছেন বিহারীলাল সরকার কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে মানে খুব একটা যে পছন্দ করতেন তা নয় তা সত্ত্বেও তিনি তার জীবনী লিখেছেন ফলে তার অ্যাঙ্গেলটা অন্যরকম হয়েছে আবার চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সঙ্গে এত মিশেছেন যে তিনি তাকে তো প্রায় ঈশ্বরের জায়গায় নিয়ে চলে গেছিলেন ফলে তিনি তো বিদ্যাসাগর মশাইয়েরও জীবনীতে অনেক কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছেন যা মিথ হয়ে গেছে পরবর্তীকালে অর্থাৎ পরবর্তীকালে মানে অতিকথন যাকে আমরা যদি বলতে পারি বাংলায় অতিকথন হয়ে গেছে তার মধ্যে এইটা একটা হচ্ছে দামোদর পার হয়ে গেছিলেন মাস্টার সাহেবকে যখন বললেন যে আমার ছোট ভাইয়ের বিয়ে আমাকে ছাড়তে হবে আমি বাড়ি যাব তখন উনি বললেন যে না না এখন তো ছুটি দেওয়া যাবে না তখন উনি বললেন না আমাকে যেতেই হবে আরে মশাই আপনার কাছে কি বিয়ে বিয়েটা বড় হলো এখানে কাজটা বড় হলো না 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 সেটা নয় কাজটা বিয়েটা এসব নয় বড় নয় আমার কাছে আমার কাছে বড় হচ্ছে মা আমাকে ডেকেছে এইটাই বড় কথা মায়ের ডাক আমাকে যেতেই হবে তো আলটিমেটলি গেলেন সবাই জানি আমরা তিনি ছেড়ে দিয়ে চাকরি থেকে বেরিয়ে তিনি চললেন মায়ের ডাকে বীরসিংহ গ্রামে এই যাওয়ার পথে চণ্ডীচরণ লিখেছে তারকেশ্বরে পৌঁছেছিলেন তো তারপরে কোথাও তিনি কি বলে নদী সাঁধরে দামোদর সাঁধরে হ্যানা টানা করে তিনি পৌঁছেছেন এ করে তো তখন টুল নাকি বর্ষা চলছিল নদী উত্তাল হয়ে উঠেছিল কোনো নৌকো ছিল না পার হওয়ার এবং এইসব কথা চণ্ডীচরণের কথা বলছি আমি পার জায়গা ছিল না তিনি তখন নিজেই সাঁতরে রইল তোর নৌকো আমি নিজেই সাঁতরে চলে যাব হ্যাঁ মা ডেকেছে বলে চলে যাব তো এই তো গল্পটা এই গল্পটা চণ্ডীচরণ লেখার পরেই তারপর যখন তার ভাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাই শম্ভুচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র যখন ভ্রমণিরাস বইটা লিখলে তাতে পরিষ্কার লেখা আছে এটা চণ্ডীবাবু নিজে অত্যন্ত করে একটু প্রক্ষিপ্ত করে দিয়েছে আর চণ্ডীবাবু ওর কোনো দোষ নেই কারণ চণ্ডীবাবু এটা পেয়েছেন নারায়ণের কাছ থেকে অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যে ছেলে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর সবাই ছেলের ছেলে সম্পর্কে সবাই প্রায় জানেন ওই জন্য আমি বলছি না তিনি নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি এই গল্পটা প্রচার করেছেন তো এটা হয় 
এমন একটা হাইটে পৌঁছে গেছিলেন ঋষিচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাই তাকে নিয়ে তাকে কোন একটা জায়গায় তাকে এস্টাবলিশ করবার জন্য তিনি অত্যন্ত এস্টাবলিশ ফলে তাকে আরো অতিরিক্ত এস্টাবলিশ করবার জন্য নানান রকম অতি কথন ওইখানে ঢোকানো হয় যাকে ইংরেজিতে বলা হয় মি এটাও তাই তিনি ওখানে পার হননি ওরম ভাবে আর ওই দিক দিয়ে তিনি যাননি বলেছেন তার প্রেসার দিয়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠেনি যাইতেন মশার দিয়ে যেতেন ওই আরামবাগের রাস্তা যেটা সেইখান দিয়ে তিনি গেছেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ওটাই তার যাতায়াতের রাস্তা ছিল ওটা মিথ আমরা বলবো তা ঠিক আছে আমরা যেমন ভাবে আমরা ইয়ে করি গল্প বলি গল্প হিসেবে চলতে পারে কিন্তু জীবনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এরকম আরো আছে আরো আছে এরকম টিকি বেঁধে পড়া এটা এটা আছে জুতো 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 দেখানোটা ঠিক ওটা কোনো গোলমাল নেই ওই কার সাহেবকে প্রিন্সিপাল কার সাহেবকে যে জুতো দেখিয়েছিলেন ওই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিংবা উনি আর একটা আর একটা মনে করতে পারছি না আর একটা এরকম ও মিথ আছে আর একটা আর একটা মিথ মনে করছে আরও একটা মিথ আছে আর একটা মিথ হচ্ছে তিনি ওই আঠারোশো বাহাত্তর সালে ওই স্টার থিয়েটারে ওখানে যখন ইয়ে হচ্ছিল নাটক পরিবেশনা হচ্ছিল সেই নাটকটি হচ্ছিলেন আমাদের নীল দর্পণ নাটক আর নীল দর্পণ নাটকে আঠারোশো বাহাত্তর সালে আর কি নীল দর্পণ নাটকে অধিন্দ্র শেখর মুস্তাফি অত্যন্ত শক্তিশালী অভিনেতা তিনি ওই অত্যাচারী উড সাহেবের রোলটা করছিলেন রবীন্দ্র সাগর মশাই সেই নাটক দেখতে গেছিলেন দেখতে গিয়ে এত নিখুঁত অভিনয় করেছে অরবিন্দ শেখর মুস্তাফি যে তাকে তার উপর সবাই রাগ হচ্ছিল সকলে এইরকম অত্যাচারী সাহেবটা এইরকম অত্যাচারী এটা নাকি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরও এরকম রাগ তৈরি হয়েছিল তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের থেকে ওই চটি খুলে চপ্পল খুলে ছুঁড়ে মেরেছিল অর্ধেন্দ্র শেখরকে আর তারপর অর্ধেন্দ্র শেখর তো সেই চটিটা পেয়ে তিনি ধন্য হয়ে গেছেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশাই তিনি চটি ছুঁড়ে মেরেছেন চটিটা তুলে নিয়ে গিয়ে তিনি রেখে দিয়েছেন স্টার থিয়েটারে স্টার থিয়েটারে রেখে দিয়েছিলেন ওটা পুজো করার করতেন সবাই স্টার থিয়েটারে বিদ্যাসাগর মশাই চটিটা নিয়ে তো এইটা যখন হয়েছিলেন তো এটা এটাও খানিকটা গল্প হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি মানে গল্প হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট কারণ এই এই গল্পের তৎকালীন যে সমস্ত কাগজ খবর খাবার ইত্যাদি বেরোতো সেখানে কোথাও এই গল্পটা ইয়ে হয়নি প্রকাশ হয়নি কিন্তু আমরা তো ইয়ে পাচ্ছি না প্রমাণ পাচ্ছি না কিন্তু লোকমুখে এটা প্রচার হয়েছে এবার একদিন বিদ্যাসাগর মশাই আমি তো বলবো এতাবৎকালে শ্রেষ্ঠ জীবনীকার জীবী বিদ্যাসাগর মশাইয়ের তিনি হচ্ছেন ইন্দ্রমিত্র তো তিনি একদিন এইটাকে কর মানে ইয়ে করবার জন্য সত্য মিথ্যে জানবার জন্য একদিন স্টার থিয়েটারে গেছিলেন তিনি গিয়ে তো জিজ্ঞেস করেছেন স্টার থিয়েটারের যিনি সত্যাধিকারী ছিলেন সেদিন যে মশাই কি বলে আহ এখানে সেই বিদ্যাসাগরের চটিটা আছে ওই যেটা তিনি ছুঁড়ে মেরেছিলেন অর্ধেন্দ্র সরকারকে সেটা আছে এখানে তো তিনি তো একদম আকাশ থেকে পড়লেন সে কি এখানে চটিটা রয়েছে বলে হ্যাঁ সেই তো লেখা আছে দেখছি সব এটা কি আছে এখানে তখন সেই সত্যাধিকারী ইন্দ্রমিত্রকে বলছেন এসব আমরা কিছু জানি না এটা একটা লোক জানে ওই লোকটাকে আপনি জিজ্ঞেস করুন তিনি বলতে পাবেন এই চটিটা আছে কি নেই বলে কে বলুন তো বলে ইন্দ্রমিত্র উনি জীবনী লেখার চেষ্টা করছেন ওনাকে জিজ্ঞেস করুন ইন্দ্রমিত্রকেই বলছে ইন্দ্রমিত্র জানে তো উনি তখন বললেন ও আচ্ছা ঠিক আছে এবার বেড়ে চলে গেলেন তো এটাও মিথ হতে পারে আরো একটা এরকম মিথ আছে ও সেটা হচ্ছে সন্ধ্যেবেলায় গ্যাসের আলোতে পড়া এও একটা মিথ আছে তার গ্যাসের আলো তো কে পড়ছে গ্যাসের আলোতে পড়ছে বালক ঈশ্বর বুড়ো বয়সে ঈশ্বর তো গ্যাসের আলোতে পড়তে যাবে না গ্যাসের আলোতে পড়ছে বালক ঈশ্বর তিনি তখন স্কুলে পড়েন সংস্কৃত কলেজে আর এক সময় তিনি থাকতেন মধ্য কলকাতার ওই হিদারাম ব্যানার্জি লেনে থাকতেন বউবাজার স্ট্রিট বউবাজারে দেখবেন আপনারা যাবেন সে সে গ্যাস লাইটের ইয়েটা এখন রেখে দিয়েছে ওরা ওই যে কি বলে ব্র্যাকেটটা যেটা দেয়াল থেকে বেরিয়ে যেখানে গ্যাস চলতে হবে ব্র্যাকেটটা রেখে দিয়েছে আর ওর নিচে আলো নিচে ওই পড়তে আর কি মানে তেল কেনার পয়সা নেই ওই প্রদীপ জ্বলার পয়সা ছিল না গরিব মানুষ ওই জন্যে বাইরে রাস্তার গ্যাসের আলো জ্বলছে তার নিচে বয়ে পড়তেন এটা হচ্ছে মানে লেখা আছে বইতে এটা এবার প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের কত সাল হতে পারে তিনি যখন ইয়েতে পড়েছেন কি বলে গ্যাসের আলোতে পড়েছেন তখন তিনি ছাত্র তাহলে ছাত্রাবস্থা তো ওই ধরা ধরা জায়গা আঠারোশো একচল্লিশ বিয়াল্লিশ সালের 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেকালে কলকাতা সংবাদপত্রে সেকালে কলকাতায় আমরা পাবেন প্রথম খন্ড দ্বিতীয় খন্ড পাওয়া যায় তো সেই সব কথা লেখা আছে কিন্তু গ্যাস তো এসে কলকাতায় পৌঁছিনি কলকাতাতে প্রথম গ্যাস এই আমাদের ধর্মতলায় এলো ধর্মতলা আর প্রথম গ্যাসের আলো জমেছিল হচ্ছে আঠারোশো সাতান্ন সালে তখন তো তিনি প্রিন্সিপাল সংস্কৃত কলেজে গ্যাসের আলোতে পড়াটার দরকার নিতে হবে তো যাই হোক তো এই এটাও আমাদের মনে হচ্ছে গ্যাসের আলোতে পড়াটা মিথ হতে পারে এটা এটা একটা মিথ হতে পারে আবার একটা পেছনে মাথায় টিকিতে দড়ি বেঁধে দেয়ালে আটকে রাখা যেটাতে ধুলে পড়লে আর টিকিতে টান পরে আবার জেগে যায় এও আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখবেন আর ফের বিভিন্ন ইন্টারনেটে একটা ছবি ঘুর ঘুর করছে মাথায় টিকি বাঁধা আর তার তলায় লেখা হয়েছে বিদ্যাসাগর মশাই পড়াশোনা করছেন এটা অদ্ভুত ব্যাপার ওটা বিদ্যাসাগর মশাই নয় ওটা বিদেশের কোন একটা ছবি কোন একটা মানুষ তার মাথায় টিকি বেঁধে এটা করছে আর বিদেশের মধ্যে এটা কোনোদিন করার দরকার হয়নি সুতরাং ওটাও মিথ আমরা বলবো গ্যাসেরটাও মিথ তারপরে নদী সাধারণ পালন এটাও মিথ খালি সামান্য একটি জায়গা আমি রেখে দিচ্ছি চটি ছড়াটা একেবারে চটি ছড়াটা নস্যাৎ করছি না খুব সামান্য হলেও আমি বলবো একটু গবেষণার জায়গা আছে গবেষণা করে বার করার জায়গা আছে আমি ওই বিষয়টা নিয়ে প্রচুর চেষ্টা করেছি কারণ তিনি তালতলার চটি ছুঁড়ে মেরেছিলেন তো তিনি তো তালতলা চটি পড়তেন আর তালতলাতেই আমার বসবাস তো তালতলা উনি যেখানে আসতেন তালতলাতে সুলেন ব্যানার্জির বাড়িতে সেই বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে আমার বাড়ি ফলে ওই বাড়িতে নিয়মিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আসতেন আর তালতলায় যেখানে চটি তৈরি হতো ওই ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম আজকে যেটা আব্দুল হালিম লোন আব্দুল হালিম লেন তার আশপাশে তৈরি হতো ওই তালতলার চটি তিনি এখান থেকে নিয়ে যেতেন তালতলার চটি ওই চটিই তিনি পড়তেন এই এই চটি পরেই তিনি ঢুকতে গেছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটি বা ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি মানে ওই চটি পরে আছে বলে তো এই জন্য আমি বলছি সেই চটি হলেও হতে পারে চটি ছেড়ে মারা তো বিদেশের মধ্যে অতটা অতটা ইয়ে রাগি ছিলেন না যে দুম করে কি একটা ছটি ছেড়ে মেরে দেবেন তা ওর মাথায় কি ছিল না যে অর্ধিন্দু সেখানে মাথায় গিয়ে অন্য কারোর মাথায় গায়ে লেগে যেতে পারে এটাও তো তার মাথায় ছিল সুতরাং এটা মিথ হতে পারে মিথ হওয়ার সময় বেশি তবু আমি বলবো আমাদের এখানে যারা শুনছেন তারা আমরা একটুখানি একটু গভীরে গিয়ে একটু পড়াশোনা করে গবেষণা করে দেখুন না যে সত্যি এটা মিথ কি না আমি আমি একটু জায়গা দেখেছি যে মিথ নাও হতে পারে সেটা ফাইভ পার্সেন্ট হলেও একটু গবেষণা করবো আমরা সবাই মিলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাইয়ের এই কর্মকাণ্ড এই যে স্নেহ মমতা এই যে সেবা কর্মকাণ্ড এবং চিকিৎসা করা এগুলো এগুলো থেকে তো আমরা নিয়ে অর্থাৎ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা তো সামনের দিকে পথটাতে এগোবো নানানে কি করে এগোবে আগে কি হয়েছে সেগুলো যদি আমরা ভুল কি হয়েছে বা কিভাবে মোকাবেলা করছে যেমন তো আজকে আজকে যে এই কোভিড নাইনটিন এটা যদি আমরা আগের যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটে গেছিল তার মধ্যে একটা কলেরা আঠারোশো সতেরো সালে শুরু হয়েছে সেই কলেরাতেই বাচ্চা বয়সে ঈশ্বর ঈশ্বরচন্দ্র পড়েছিল আঠারোশো সতেরো থেকে আঠারোশো পঁচিশ তো সেইখানে তারা কিভাবে মোকাবেলা করেছিল বা প্লেগ কিভাবে মোকাবেলা করেছিল বা একশো বছর আগে স্প্যানিশ ফ্লু তারা কিভাবে মোকাবেলা করেছিল সেইগুলো যদি আমরা শিক্ষা নিতে পারি তাহলে আজকে এই কোভিড নাইনটিন করোনা পরিস্থিতিটাকে আমরা খুব সহজেই আমরা লড়াই করতে পারবো তা নাহলে ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিলে কিন্তু আমাদের আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে আর প্রথম থেকে শুরু করার মতো এই অবস্থা নয় কিন্তু এখন ওই জন্য আমরা আগের ইতিহাসগুলো আমরাকে জানতে হয় ঠিক তেমনিভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও আমাদের এই আগের ইতিহাসগুলো কবে জানাচ্ছে এমনকি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে শুধু স্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা নয় তিনি তো মেডিকেল কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অর্থাৎ চিকিৎসা শিক্ষা যাকে বলে মেডিকেল এডুকেশন যাকে বলে মেডিকেল কলেজে কারা পড়বে ডাক্তারি কারা পড়বে ওই সময় আঠারোশো বাহান্ন সাল থেকে কারা পড়বে তার পরীক্ষা নিতেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এটা নতুন তথ্য নয় আপনারা অনেকে হয়তো জানেন এই নিয়ে আমার দীর্ঘ গবেষণা রয়েছে লেখালেখি তো প্রচুর করেছে এই নিয়ে তো মেডিকেল কলেজে তিনি এক্সামিনার ছিলেন পরীক্ষক ছিলেন তাই নন মেডিকেল পার্সেন 
একটা মেডিকেল কলেজ এক্সামিনার কি করে হলেন তিনি ঠিক মেডিকেল ছাত্রদের পরীক্ষা নিতেন না যারা কারা ভর্তি হবে সেই পরীক্ষাটা নিতেন সেই আঠারোশো বাহান্ন সাল থেকে আঠারোশো আটান্ন সাল পর্যন্ত এদিক বাহান্ন তিপ্পান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন সাতান্ন আটান্ন সাত বছর তিনি এই পরীক্ষা নিয়েছেন কারা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি করবে তার পরীক্ষা নেওয়া ভর্তির পরীক্ষা যাকে বলে অ্যাডমিশন টেস্ট আজকে যেটা আমরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স বলি চিকিৎসা ডাক্তারি করার জন্য নিট হয়েছে এখন আগে জয়েন্ট এন্ট্রান্স ছিল এই পরীক্ষাটা শুরু করেছেন কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাই আঠারোশো বাহান্ন সালে তিনি পরীক্ষাটা নিতেন প্রথম বছরে যখন দরখাস্ত করেছিল তিনশো ওপরে তিনশো একুশ জনের ওপরে দরখাস্ত করেছিল ডাক্তারি পড়ানোর জন্য প্রথম বছর মানে আঠারোশো বাহান্ন সালে বাংলায় চিকিৎসা পড়ানো হতো তো তখন তো দরখাস্ত করেছিল পরীক্ষাতে তাকে বলা হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে যে আপনি পঞ্চাশ জন ছাত্র বেছে নেবেন মানে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ভর্তি পরীক্ষা পঞ্চান্ন পঞ্চাশ জন ছাত্রকে বেছে নেবেন তো তা তাদেরকে তিনি থিওরি পরীক্ষা নিয়েছেন ওই তিনশো একুশ জনকে থিওরি পরীক্ষা নিয়েছেন তাদেরকে তিনি ওরাল পরীক্ষায় ডেকেছেন ওই মেডিকেল কলকাতা মেডিকেল কলেজে ওই আমাদের জিএলটি লেকচার থিয়েটার বড় লেকচার থিয়েটার যেখানে জিএলটি তখন হয়নি বড় লেকচার থিয়েটার সেইখানে তিনি তাদেরকে ওরাল পরীক্ষা নিয়েছেন মৌখিক পরীক্ষা নিয়েছেন খাতা দেখেছেন দেখে তার মনে হয়েছিল প্রথম বছরের কথা হচ্ছে আঠারোশো বাহান্ন সালে তার মনে হয়েছিল এদের মধ্যে মাত্র এই পঞ্চাশ জন নিতে পারছি না এত সব রোদ দিয়ে এরা একুশ জন মাত্র নিয়েছিল তাহলে এই একটা থেকে বোঝা যায় বাকি কিন্তু সিটগুলো ফাঁকা ছিল সে বছর ডাক্তারি পরীক্ষা এই এই একটা ঘটনা থেকে বোঝা যায় তিনি কি ভীষণ কঠিন এক্সামিনার ছিলেন এটাই তো দরকার তবেই তো তৈরি হবে ছাত্র ঠিক ঠিক মতো সেই জন্য তো পরবর্তীকালে মেট্রোপলিটন স্কুল থেকে যদুনাথ বসু তিনি এত দারুণ রেজাল্ট করলেন সাহেবরা বলতে বাধ্য হলে যে পণ্ডিত ডিড ওয়ান্ডারফুল মানে ওয়ান্ডার দারুণ কি ব্যাপার ঘটিয়ে দিয়েছেন পণ্ডিত একেবারে তো সেটা তো হয়েছে তার জন্যই যেমন তিনি পড়া পড়াতেন যেভাবে ঠিক সেইভাবে তিনি পরীক্ষাও নিতেন কিছু ইয়ে করেননি এই শিক্ষার সঙ্গে এর সঙ্গে কোনোভাবেই তিনি কম্প্রোমাইজ করেননি দরকার হয়েছেন সুরেন ব্যানার্জিকে তিনি বলেছেন দরকার নেই তোমাকে তোমাকে আমি বলেছি তুমি থাকো আমার এখানে শুধু আমার এখানে পড়াও মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে তুমি পড়াও তুমি চলে গেলে আবার ওই সিটি কলেজে পড়াতে মানে যেটা আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আর ওখানে চলে গেলে তো ওখানে ওখানে কি দেয় মাইনে দেয় ওখানে একশো টাকা দেয় আর আমি তোমাকে একশো টাকা দিই তুমি আমার এখানে শুধুমাত্র পড়াও আমি তোমাকে দুশো টাকা দেবো সুরেন ব্যানার্জি থাকেননি তিনি চলে গেছিলেন আনন্দমনের তাতে কিচ্ছু তার যায় আসেনি ছেড়ে দিয়েছিলেন তার বন্ধুর ছেলে অর্থাৎ বন্ধু হচ্ছে দুর্গাসন বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার তিনি ছিলেন তার ছেলে সুরেন ব্যানার্জি তা তাতেও রেয়াত করেননি তিনি ছেড়ে দিয়েছেন তাকে যাও ঠিক আছে তোমাকে দরকার নেই আমার কিন্তু এটা তিনি জানতেন সুরেন ব্যানার্জি একটা গুড টিচার ছিলেন ইংরেজি পড়াতেন তা সত্ত্বেও তিনি নিজে সমস্ত সামলেছেন আর তারপর আমরা দেখেছি ইতিহাস একটা না দুটো না তিন চারটে শাখা সংগঠন তিনি করে ফেলেছিলেন ঠিক তেমনিভাবে মেডিকেল কলেজের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন আঠারোশো আটান্ন সাল পর্যন্ত তারপর আর তিনি যুক্ত থাকেন শুধু তাহলে স্বাস্থ্য নয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটার সঙ্গে যেখানে ডাক্তার তৈরি হবে তাদেরকেও তিনি বেছে দিয়েছেন এরাই হতে পারে ডাক্তার এদেরকে নাও তার অ্যাজ এ হোল তিনি কোথাও না কোথায় যুক্ত ছিলেন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বিস্ময় হতো আমরা একেবারে সবাইকে আমাদের ধন্যবাদ দিয়ে স্যারকে তার বিনম্র চিত্রে তার এই যে কাজ একেবারে আমাদের ইতিহাসকে জানার জন্য তার যে এত পরিশ্রম এটাকে সম্মান জানিয়ে আমরা ব্যক্তিগতভাবে আমি যেহেতু একটু আকাশ চেনার সঙ্গে যুক্ত আমার সঙ্গে স্যারের সঙ্গে একটা দীর্ঘদিনের হয়তো আলাপ সে কথা নয় কিন্তু আজকে যে আলোচনা হয়েছে সেই আলোচনাটার প্রেক্ষাপটে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিরিখে বিদ্যাসাগরকে নতুন করে জেনে জানানোর জন্য স্যারকে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করি ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ